안녕하십니까. 저희는 삼성과 핫독. 어디 가야 해? 아니 여기 배가 다 보이는데 지금. <웃음> <웃음> 섹시한데? <웃음> 유튜브 채널 얼마 전에 개설해서 삼성과 핫독의 영상을 꽤나 주기적으로 올리고 있는 저는 석도라고 하고요. 저는 정코라고 합니다. 네, 저희가 저희 소개를 좀 하면서 호뽀? 또 삼성이가 또 장기가 있습니다. 하이파이! 그치. 에이. 카톡! 기영청! 얘는 좀 약간 여잔데 도도해서 아무튼 백문백답 저희를 좀 소개하고 강아지도 같이 소개하는 왜냐면 저희가 이제 앞으로 컨텐츠가 저희도 좀 많이 나오고 삼선이랑 핫도그도 나오고 저희도 나오고 약간 이렇게 좀 소통도 하면서 그렇게 컨텐츠 방향을 잡고 있어서 백문백답을 진행해 보도록 하겠습니다 자 그러면 이제 백문백답 <웃음> 한번 해보겠습니다 삼선이 일로와 일로와 본인의 이름과 키우시는 강아지 이름 말해주세요 저희 이름은 석도고요 저의 강아지 이름은 삼손이입니다 어, 삼손? 이름이 삼손. 특이한데 왜 삼손이죠? 아, 이 삼손이 이름은 제가 지었는데 뭐좀 얘기가 기, 스토리가 좀 있기 때문에 그거는 제가 나중에 기회가 되면 한번 썰을 풀어보도록 하겠습니다 네. 삼손이는 몸무게가 와. 어떻게 되나요? 이건 삼손분한테는 민감한 질문인데 삼손이는 원래 한 9kg, 10kg 정도 되는데 이제 건강상 이유로 좀 다이어트를 해서 지금 한 8kg대 유지하고 음. 있습니다. 석두 씨는 어떻게 되죠? 저는 키, 키도 알려주세요. 키가 178 정도 되고 몸무게는 한73 정도 됩니다. 오, 관리를 엄청 많이 하시나 봐요. 관리한 몸인가요? 뭐 관리한 몸이죠. 178에 뭐 정도. 키를 관리하고 있습니다. 아 키를 관리하고 네. 집에서 그럼 심심할 때 하는 일은 뭔가요? 뭐 주로 영화 보거나 음. 책을 읽고 싶고요. 운동 좋아합니다. 운동 가거나 그렇게. 책은 하는... 뭐 읽으세요? 아니 방금 제가 책은 읽고 싶다고 얘기하지 않았나요? 아 그랬나요? 지금 집중하세요. 책까지 지금 받... 새벽이라서 저희들은 지금 눈이 풀리긴 했는데 책까지밖에 네. 못 들었습니다. 예전에는 책을 좋아했는데. 아 그러니까 예전에 책을 좋아했다고 이야기를 들어가지고. 네. 저도 이제 누구 때문에 도파민에 중독이 돼가지고 책을 좀 멀리하게 됐습니다. 자 다음 질문. 네. 아침에 일어나서 제일 먼저 하는 일. 는 영양제 챙겨 먹는 일? 영양제. 네. 혹시 구체적으로 뭐 제품명이나 제품명은 뭐 따로 뭐 밀크 시슬이나 어떤 효과죠? 밀크 시슬이요? 딱 하고 그다음 어떤 효과인지. 밀크 시슬의 효과는 이거는 제가 이게 저희가 이게 무슨 그런 유튜브가 아니지만 음. 제가 개인적인 경험으로 말씀드리자면 이건 진짜 팁입니다. 이거는 조, 이 팁이 만약에 도움이 되신다면 구독을 해주시는 거예요. 이 손가락 이렇게 하면 안 되나? 아 죄송합니다. 밀크 시슬. 밀크 시슬. 밀크 시슬은 일단 첫 번째로 제가 좀 지성 피부에 여드름이 많이 났습니다. 성인 여드름. 음. 근데 관리도 해보고 피부과도 가보고 뭐 비용을 많이 들였죠. 근데 저는 지금 보시면 뭐 피부가 막 좋거나 이러진 않지만 여드름이 아예 없습니다. 그 이유가 그러네요. 뭐냐? 그것은 바로 밀크 시슬 때문입니다. 제 개인적인 의견입니다. 아 피부에 효과가 좋다. 그게 아니 그러니까 피부 효과가 좋은 게 아니라. 호르몬을 조, 그러니까 여드름이 나는 이유가 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 호르몬인데 아. 밀크 시슬이 <웃음> 호르몬 조절을 해주기 때문에 그렇다라는 이제 뭐 인터넷 찾아보시면 썰도 있거든요. 근데 저는 이제 그 직접적으로 좀 경험을 해요. 왜냐면 제가 이제 뭐 예를 들어 평소에 노래 좋아하시잖아요. 네, 좋아하시, 좋아합니다. 좋아하십니다. 에? 좋아하십니다. 네, 좋아하십니다. 많이 긴장하신 거. 제일 좋아하는 가수 한 명만 꼽자면. 어. 저는 옛날에 제 인생에서 제일 좋아했던 가수 직접 만나보기도 했습니다. 오. 바로 에미넴. 에미넴을 만나봤고 콘서트? 내한 공연을 갔었습니다. 아, 아. 그때 저를 포함해서 많은 한국 사람들이 울었죠. 에미넴 <웃음> 정도인가요? 그렇죠 울었죠. <웃음> 어 요거는 저도 궁금한데 요즘 자주 듣는 노래가 있나요? 어? 좀 뜬금없을 수 있는데 제가 아침에 일어나면 음. 저를 시작하는 노래입니다. 원래는 뉴진스 음악으로 시작을 했는데 어? 바뀌었나요? 네 이제 아시죠? 제가 뉴진스 음악으로 항상 시작을 했던 거 탈덕하는 건가요? 탈덕은 아닌데 <웃음> 이제 너무 많이 듣다 보니까 아. 이제 윤영아님이라고 아. 시티팝을 부르시는 분이신데 그렇게 유명하진 않아요 근데 이제 시티팝. 그 분의 노래 중에 음. 베이비베이비라는 노래 너무 좋아해서 
잠깐 한번 어, 들어보고 갈까요? 뭐 잠깐만 한번 소개시켜주죠 네. 아왜 끊어요? 네. 오케이 다음 패스. 앨범 그렇습니다. 알겠습니다. 그러면 인생 노래는 제 인생 노래요? 혹시 있으신가요? 뭐 Not Afraid라는 에미넴의 노래 에미넴를 제 원래 이제 인생 노래였죠. 왜냐 아. 그 노래 제목의 뜻이 이제 나는 두렵지 않다 그런 음. 의미거든요. 그래서 이제 가끔씩 삶에 이제 그러면 가장 인생 영화는 아 원래는 에미넴이 주연으로 나왔던 A Mile이란 영화가 아, 있어요. 저도 알아요. 네. 제가 그 영화를 한 열다섯 번 정도 봤습니다. 어렸을 때. 근데 이제 그거는 이제 제가 음악을 또 좋아하고 음. 제가 좋아하는 가수의 영화고 또 영화도 잘 만들고. 근데 제가 살면서 제가 봤던 영화 중에 진짜 인상 깊었던 영화 몇 개가 있는데 그 중에 생각나는 거는 이제 혐오스러운 마치코의 일생이라는 일본 아. 영화가 있습니다. 그게 이제 못 보신 분들은 꼭 한번 보시길 추천드리고 어떤 사람의 일생인데 그그 그 제목에 왜 혐오스러운이 붙었는지 그건 이제 그 영화를 보시면 그 혐오스러운 영화는 아닙니다 그냥 그 인생의 그런 이제 굴곡들 스릴러인가요? 장르는 코미디도 있고 뭐 로맨스도 있고 스릴러도 있고 네. 여러 가지가 있는데 그냥 보시면 압니다 석두 씨와 친해지는 법 이거 쉽지 않거든요. 어, 저는 쉽지 않습니다. 제가 생긴 거 저는 이이 MBTI, MBTI 이고 음. 성격도 되게 밝아 보이지만 맞아. 낯을 많이 가리고 선택적 아이입니다. 선택적 아이. 그리고 약간 인류애를 좀 많이 상실하고 살고 있어서 음. 이게 여러 명을 사귀는 것보다 몇 명을 사귀도 좀 깊게 사귀는 편이라 친해지는 방법은 동물을 사랑하시면 저랑 금방 친해질 수 있습니다. 그리고 음. 저희 유튜브를 시작한 삼성과 핫독 구독을 하시면 그때부터 저희 친구가 되는 겁니다. 여보러. 그러면 요즘 가장 하고 싶은 것은 뭔가요? 저는 연애입니다. 연애. <웃음> 아저 친구가 없으신? 네 맞습니다. 음. 어 바로 그 다음 질문에 연, 연관이 되네요. 와 <웃음> 대박. 이거 제가 지금 본게 아닌데 한 아, 사람이 좀 잘. 저 예리하네요. 네. 제가 연애면은 혹시 뭐 연하 동갑 연상. 어떤 게 제일 저는 살면서 영... 동갑을 제일 좋아했던 것 같습니다. 동갑? 네. 동갑이요? 네. 설 보통 동갑끼리는 잘안 맞잖아요. 뭔 소리예요? 동갑끼리 안 맞는 건 너랑 나밖에 없어요. 그 동갑끼리는 여자친구 남자친구 사이로 발전하기가 옛날 학창 시절 빼고 특기 특기 턱걸이 턱걸이 네 보통 성인 남자가 다섯 개도 채 못한다고 해요. 여기 또 썰은 아닌데 제가 집에 치닝 디핑이라는 턱걸이 운동 기구가 있었습니다. 음. 집에서도 이제 운동을 하고 싶어서 근데 제 친구 중에 기 김호 씨라고 있습니다. 뭐 아시죠 김호 씨? 오다가다 조 말씀. 예, 오다가다 조. 오다가다. 왜냐면 이제 약간 오다기리즈 닮아서 별명이 오다가다 조인데 그분이 이제 복싱을 한 2년 했습니다. 이제 몸도 얄쌍하니 나쁘지 않고 그래서 우리 집에 한번 놀러 왔다가 야너 턱걸이 몇개 하냐? 해서 아 10개는 하지 두개 하고 집에 갔습니다 <웃음> FM 자세로 네, 그겁니다 그게 바로 덕거리입니다 이게 여러분. 성인 남자도 다섯 개 하는 사람 쉽지 않 상위 10% 그렇죠 근데 아 오케이 패스 오케이 패스 본인은 하여튼 많이 한다 많이 하는 건 아니고 보통 정도 한다 평균 잘하는 사람 중에서 평균 아니죠 못하는 아니 그러니까 대한민국 평균이다 왜냐면은 양양 가서 예전에 제가 음. 갈때그 덕거리 이렇게 해변가에서 그막 유튜버 분들이 오셔서 아. 하는 거 있어요. 그런 데서 이제 유튜브 찾아보시면 알겠지만 턱걸이 막 30개, 40개 하십니다. 맞아, 맞아. 미쳤습니다. 그냥. 근데 사실 양양은 남자들은 운동하고 몸을 좀 자랑하러 가는 곳이잖아요. 그러니까 왜 갔어요? 좀... 그럼 양양? 저요? 저는 친구들이랑 <웃음> <웃음> 여기까 술 마시러 갔어요. 다음. <웃음> 그... 당황하신 거 아니죠? 아니, 아니, 아니. <웃음> 조, 좋아하는 계절이 있나요? 가을입니다. 곧 왜죠? 가을이 오죠, 여러분. 왜죠? 설레잖아요. 왜 설레죠? 날씨가 이렇게 이제 더운 여름이 지나서 음. 좀 차가운 바람이 불때 저는 약간 좀 뭔가 이 꽁냥꽁냥하면서 음. 환절기. 예, 봄이랑 가을을 되게 좋아합니다. 뭔가 환절기를 좋아하시는군요. 네, 환절기 감기가 있기 때문에 뭔 소리야? 다음. 다음. 낮과 밤 여기 추가로 
새벽 중 내가 가장 활발한 시간은 밤, 밤. 새벽 낮밤 새벽 제가 예전에 낮점 아 낮점 밤이 아니구나 <웃음> 죄송합니다 낮점 <웃음> 아, 죄송합니다 죄송 그게 아니라 야야 야, 야행성 아야 야, 야행성이라고 하죠 야 예, 야행성 인간이었어 가지고 지금은 음. 좀 많이 고쳤는데 밤 되면 좀 힘이 살아나는 어. 저는 그래서 운동도 새벽에 운동하는 거 즐겨 합니다 내가 가진 것중 가장 비싼 것 삼손이 제일 비싸요 음. 삼손이는 근데 사실 제일 얘네들은 비싸요, 제일 가격으로 측정할 수 없는 그러니까 제일 비싼 거죠. 뭐 옷이나 이런 거 없나요? 아, 저 가난해 가지고. 아. 네. 저는 삼손 홀릭입니다. 네, 다음. 오케이. 그럼 내가 가진 것중 가장 쓸모 없는 거. 네. <웃음> <웃음> 너요. 아, 이 집. 어, 진짜 쓸모 없어, 이거. 이 집이라고 하네. 이거 어디다 써, 이거? 어? 이거 어디다 써? 장난이고요. 패스. 네. 내 게임 닉네임 뭔가요? 최근 게임? 했던 게임. 게임. 어? 중껑마. 디아블로. 기억나시죠? 중요한 건 꺾이지 않는 마음이다. 어, 죽을 때 유언으로 남기고 싶은 말. 중요한 건 꺾이지 않는 마음. <웃음> 레벨 100은, 100은 찍어라. 라는 뭐 그런 건가요? 백살에 죽겠다. <웃음> 네. 네, 묘비명도 그럼 그건가요? 중껑마. 중껑마. <웃음> <웃음> 어? 내 친구가 죽으면 내가 가장 먼저 할 행동은 어 일단 얘얘 얘 얘기하는 거겠죠? 얘가 좀 그쵸. 제가 평소에 탐내하는 물건들을 좀 가져가겠죠? <웃음> 네. 슬퍼하는 것을 일단 슬퍼해 주고 음... 그 다음에 이제 얘 유품들을 제가 가져오겠습니다. 아... 이 친구 음... 프라다 200만 원짜리, 아, 프라다 버버리 200만 버버리. 원짜리 패딩이 있기 때문에 음... 다음 돈을 많이 벌어야겠네요. 네. 더 상위 호환템들을 많이. 해서. 아, 뭘 돈을 벌어? 그냥 네가 죽게 기도하면 되지. <웃음> 저도 중껑마기 때문에. 아 그래요? 네. 알겠습니다. 한낱 한 시에 죽으면은 뭐 어떻게 할 수? 어 그러면 내가 갖고 싶은 초능력이 있을까요? 얼마 전에 초능력 그 어? 추천해 줬었잖아요. 그그그 그, 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 무빙 무브 무빙 예 무빙 아 예. 맞아 맞아 갖고 싶은 초능력은 저는 뭐 사람의 마음을 읽는 초능력 독심수 궁예 같은 건가요? 네. 그럼 시간 낭비할 시간 없을 것 같아. 나를 싫어하는 사람들 안 만나면 되니까. 아오 괜찮죠. 네. 근데 이건 좀 번외로 좀 늘어질 수 있는데 네. 초능력이 있는 사람이 갑자기 석두 씨를 죽이려고 했어요. 예. 그러면 남의 마음을 읽어서는 회피할 수가 없잖아요. 아니죠. 바보야. 걔가 왜 죽을 내가 죽이고 싶어 하는지에 대한 마음을 난 읽었기 때문에 음. 그 사람을 설득할 수 있는 찬스가 있는 거잖아. 근데 죽이려는 생각이 들자마자 바로 그냥 화염구를 날렸어요. 그럼 주, 죽어야죠. 아, 그렇죠. 이게 또 늘어질 수도 있는데 번인데 <웃음> 얼마 전에 제가 유튜브 쇼츠를 봤는데 네. 어떤 역에서 어떤 이제 회사원 분께서 만취를 하셔가지고 그 지하철 플랫폼 있죠 그역 개찰구라고 하나 거기서 어느 막 고성방을 하고 계신 거예요. 우리나라요? 예, 네, 우리나라. 오. 저기 무슨 2호선 라인이었는데 그 경찰 분들이 와서 제지를 하는데도 이분이 그냥 막 실성 약간 이렇게 이성을 잃으셔서 막 했어요. 만취 상태인가 보네. 만취는 아닌데 감정이 엄청 격구 나셔서 음. 소리 소리 지르시고. 경찰이 막 무력으로도 해보려고 하고 막 이렇게 했는데 안 되는 거예요. 근데 옆에 벤치에 이제 그 지하철을 기다리는 이제 <웃음> 뭐야 승객들 분 중에 음. 젊은 어떤 분이 계셨는데 그분이 오셔서 그 경찰 분한테 양해를 구하고 그분하고 이제 얘기를 하면서 얘기를 하려고 한다. 얘기 당연히 안 되겠죠. 근데 음. 그분이 갑자기 그냥 이렇게 따뜻하게 꽉 안으면서 귀에다가 뭐라고 얘기를 한 거예요. 사랑이라고요? <웃음> <웃음> 감동을 씨. <웃음> 그냥 되게 위로의 말을 해, 해갖고 그분이 엄청 울면서 아, 아. 그 격분된 감정을 가라앉혔다 마음에 상처가 있는 분 이거. 네 그렇죠 그것처럼 사람의 마음을 읽는 능력이 생기면 뭐 제일 저를 싫어하는 사람을 저를 좋아하게 만들 수도 있고 음, 피할 수도 있는 거고 그렇죠 그렇죠 이런 기능들이 있지 않을까 그리고 삼손이 마음도 읽으면 얼마나 좋겠어요 근데 삼손이가 이제 시바 시바 이러면 음, 어떡하지? 그러면 어떡해? <웃음> 반전. 반전. <웃음> <웃음> 앞에서 웃으면서. <웃음> <웃음> 그럴 수도 있겠네요. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 문답을 마친 나에게 하고 싶은 말이 있나요? 앞으로 삼성과 핫도 유튜브 채널 많이 사랑해 주시고 유튜브를 하게 된 계기는 저랑 이제 정코 씨는 원래 친구고 이제 저희 반려견들을 저희들도 이제 강아지를 엄청 좋아하는 견주의 입장으로서. 이제 같이 이제 이 아이들의 좋은 추억을 담으면서 같이 음. 저희도 좋은 뜻으로 유튜브를 시작해보고 싶은 마음이 있어서 
유튜브 채널을 시작했고 뭐 다른 플랫폼도 할 수도 있고 그런 이제 계획 그렇죠. 중에 있지만 뭐 여러분들의 많은 의견을 수용하면서 좀 즐거운 음. 유튜브 생활을 이어 나갈 수 있도록 할 테니까 조금 불편하신 분들 부분들이 있으면 그런 것도 신랄하게 비판해 주시고 뭐 저희에게 조언해 주시고 조언해 주고 싶으신 말씀이 있으시면 해 주시면 저희도 좀 겸허하게 받아들이고 좋은 채널을 만들 수 있도록 노력하겠습니다. 항상 보시는 분들이 즐겁게 보셨으면 좋겠어요. 네. 아 이제 후반전으로 우리 정코 씨의 백문 백답을 이어가도록 하겠습니다. 준비됐나요? 네. 어떤 마음가짐으로 임하실 예정이죠? 최대한 솔직하고 진솔하게 똑같은 말입니다. 지켜보겠습니다. 네. 일 번. 성함이 어떻게 되시죠? <웃음> 이름이 어떻게 되시죠? 저는 정코라고 합니다. 왜 배, 이름이 정코죠? 그 뜻이 네. 제가 이제 중학교 때 네. 중학생 시절 때 테니스를 조금 했어요. 그래서 테니스 코치를 했었는데 오 실력이 좀좀 됐죠. 테니스 코치의 코자와 재성 정 해가지고 정코입니다. 그럼 우리 이 친구의 이름은 뭐죠? 이 친구의 이름은 핫도그. 왜 핫도그죠? 어릴 때 엄청 뜨거웠습니다. 먹는 핫도그 말고요. 뜨거운 오. 게다에서 핫도그. 아, 핫도그. 뜨거운 소녀군요. 그렇죠. 지금도 뜨거워. 어, 그러면 에... 생일이 어떻게 되시죠? 우리 먼저 핫도그의 생일은 언제일까요? 핫도그 양의 생일은 작년. 그러니까. 아, 4월 22일. 얘는 4월 이제 한 살입니다. 올해. 이제 올해 한 살. 올해 한 살. 삼손이가 오빠입니다. 그렇죠. 저기 정코 씨의 생일은 언제죠? 저는 5월 14일. 이미 지났죠? 5월 14일. 어? 네. 어, 오케이. 4월이 저... 없구나. 우리 2, 3, 5. 네. 저... 어, 4월 있네. 핫도그. 저 형이에요. 키가 어떻게 되시죠? 제 키는 176입니다. 몸무게는요? 몸무게는 66, 8 왔다 갔다 어, 합니다. 알겠습니다. 소녀의 몸무게를 가지고 계시네요. 집에서 심심할 때 하시는 일은? 롤이죠. 롤, 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 롤 총. 좋아하는 가수가 혹시 있나요? 좋아하는 가수는 어, 너무 많지만 그 중에 이제 한 명을 꼽자면 요즘은 정승환이 좀 괜찮은 것 같아요. 좋아요. 어? 뭐였죠 그거? 걔 노래? 그 너였다면 아 맞아요 너였다면 요즘 자주 듣는 노래는? <웃음> 요즘은 그 시티팝 저도 혁두씨와 마찬가지로 근데 저는 유키카시 유키카시 노래를 또 제목이 뭐죠? 제일 히트친 게 서울여자 오 그거 한번 잠깐 듣고 가, 가도록 할게요 시티팝 무슨 홍대, 홍보대사 같은 그러니까 말이에요 그런 느낌이네요 인생 영화가 있나요? 인생 영화는 반지의 제왕이 있습니다. 오 재밌나요? 네 저는 영화관에서 다 봤습니다. 어, 반지의 제왕 해리포터 하나 둘셋 반지의 제왕 오케이 넷플릭스 추천할 만한 프로그램이 있나요 혹시? 아케인이라고 아시는지 모르겠지만 어? 롤 애니메이션 롤 애니메이션 재밌어요. 저도 봤습니다. 재밌습니다. 재밌습니다. 네. 좋아하는 음식이 있나요? <웃음> 좋아하는 음식은 어 저도 마찬가지로 고기 좋아하지만 그 중에 소고기 좋아합니다. 소고기 어떤 부위를 좋아하시죠? 안심 좋아합니다. 안심? 부드럽죠. 네. 그렇군요. 포터도 먹는 것도 좋아하고요. 포터? 네모나게 잘라가지고 네모나게 포터식 스테이크 같은 게. 찹스테이크 말씀하시는 건가요? 그거랑 포터는 좀... 이게 포터 아닌가요? 잘 포터, 모르겠네. 포터식으로 네모나게 이렇게 자른 그 안심 이렇게 하는 스타일이 있습니다. 어, 알겠습니다. 어, <웃음> 혹시 정코 씨는 이상형이 어떻게 되시죠? 제 이상형은 귀여운 여자분을 좋아합니다. 귀여운 여자? 네, 키가... 뭐 디테일하게 말씀해 주실 수 있나요? 키가 작고, 키가 작고, 키가 작고, 귀엽고 착한 네. 여자분. 아이유 씨 말씀하시는 건가요? 아니 아니요. 그분은 배우로 만약 현실의 아이유 씨 같은 분이 대시를 한다. 근데 저는 그렇게 예쁜 여자를 좀 거부해요. 저는... 그분이 거, 너를 거부하는 거 아니고요? 아 그러니까 제 이상형이 서로 서로 거부하는 건가요? 아니 그러니까 화나신 건가요? 제 이상형 제 이상형 <웃음> 있습니다. 저는 귀여운 아, 여자 좋아합니다. 알겠습니다. 혹시 정코 씨랑 친해지는 방법이 있나요? 저와 친해지는 법도 사실 쉽지 않아요. 정코 씨도 어, 제가 네. 마음을 잘안 열거든요. 그럼 뭘 여나요? 저는 게임 아, 예. 아니 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 <웃음> 죄송합니다. 예. 롤을 하시거나 네. 강아지를 좋아하시는 분이면 저와 근데 어, 친해질 수 있습니까? 친해질 수 있는 기회가 좀 있죠. 어, 알겠습니다. 연하 동갑 연상 연하죠. 연하? 네. 몇살 연하까지 괜찮으신가요? 
저는 뭐 띠동갑까지도 상대방분이 괜찮다면 저는 뭐 젊게 살고 띠동갑이면 스무 살 아닌가요? 뭐 하여튼 미성년자만 아니면은 아, 아, 모든 그렇죠 이제 성인들 여성들에게는 기회가 있구나 그렇죠 저것이또 얘기 신호 쿠보의 왕자 <웃음> <웃음> 죄송합니다 자기 전에 마지막으로 하는 일이 있나요? 유튜브 봅니다 결말 포함 보나요? 공포 영화 결말 포함 공포 영화 결말 포함 그럼 본것 중에 추천해줄 만한 유튜브 공포 영화 결말 포함 타이틀이 있나요? 어 인시디어스 시리즈 재밌어요. 뭐라고 다시? 인시디어스. 인시디어스? 네, 인시디어스. 막 컨저링 이런 거라고 세계관이 겹치는. 인시디어스가 뭐 영화 제목인가요? 그렇죠. 인시디어스? 맞나? MBTI가 어떻게 되시죠? 저는 INFP입니다. 인프피? 인프피. 아, 제가 인프피 여자 좋아하는데 매력적인 남자 싫습니다. MBTI죠. 좋아하는 계절이 있나요? 저는 겨울을 좋아합니다. 이유는 뭐죠? 어 예쁜 패딩이 많잖아요. 오 스웩. 꿈 내로 가야죠. 어뭐 그러면 가지고 있는 패딩 중에 좀 이제 이거 좀 괜찮다. 자랑할 자 자랑할 만하다. 베이프? 베이프? 베이 베이 베이. 네, 베이프 패딩 좀 간지나죠. 근데 우리나라는 군복이랑 좀 비슷하다는 이유로 네. 조금 이제 인식이 좀 그렇죠. 그렇죠. 그러면 낮과 밤 중에 가장 활발한 시간. 저는 밤입니다. 밤, 밤이 되면 어떠, 어떻게 되는데요? 밤이 낮처럼 에너지가 생겨요 어, 저랑 비슷하시네요 그렇죠. 즐겨보는 유튜버가 있나요? 저는 어, 유튜버라기보다는 SK 롤 채널 좋아하고요 어, 그냥 차라리 그럴 거면 강아지 유튜브를 하지 마시고 그냥 롤 <웃음> 유튜브를 하세요 저 루퐁이네라는 <웃음> <웃음> 지금 카톡 푸사 확인해 줄수 있나요? 아, 물론이죠 저는 카톡 푸사 시청자 시청자 분들께 한번 비춰보시는 걸로 뭐지? 아 다행이다 <웃음> 왜요 왜요 왜요? 아니 아니 야, 핫도그네 네, 여자가 있을 뻔 했나요? 아니요 여자는 없습니다 아 그... 한복 입은 핫도그죠? 맞죠 귀엽죠 야무지게 약간 요괴 같죠 저희 유튜브 영상 채널에 보시면 한복 입고 저희 삼손이 핫도그가 경복궁에 간어 맞아 맞아 그 궁궐 궁궐 체험을 한 있습니다. 그런 영상이 있습니다 내 성격을 한마디로 표현하자면 어... 재밌어. 쓰레... 어 죄송합니다. 뭐라고요? 재밌다. 아, 재밌다. 네. 엉뚱하다. 엉뚱하다. 저는 아직까지 재미를 못 느꼈는데 알겠습니다. 네. 가장 오래 연애한 기간. <웃음> 저는 좀 됐죠. 한 4년. 아한 분과. 그렇죠. 사랑했나요? 사랑했으니까 4년을 만났죠. 와. 그러면 헤어졌을 때 힘들었나요? 음, 그렇죠. 물론이죠. 처음에는 힘들. 어떻게 극복 극복할 수... 여기 시청자분들이 음. 이런 오래 연애를 하시다가 시, 이제. 결별을 했을 때 극복할 수 있는 팁 하나 뭐 여러 가지 팁들이 있겠지만 뭐 다른 여자를 만나서 그쵸, 그런 건가? 방법도 있고 네. 아니면 자기의 다른 뭐 취미라든가 음. 몰두 일이라든가 음. 몰두하면 금방 극복할 수 있지 않을까 싶습니다 알겠습니다 가장 짧게 연애한 기간은 한달 정도요 왜한 달밖에 안 사겠죠 성격 차이죠 그러니까 빨리 판단한 거죠 이제 누가 판단했죠 서로 판단한 거죠 아, 그래요 그렇죠. 한달 사귀었을 땐 누가 헤어지자고 했나요? 저는 제가 절대 먼저 차지 않아요. 오. 근데 여지를 이렇게 좀 주는 거죠. 항상 조금씩. 차여왔다는 얘기죠. 그렇죠. 노래방 가면 부르, 항상 부르는 노래. 정승환 너였다면. 한곡 살짝. 너였다면요? 네. 지금 여기 주민들. 아 괜찮습니다. 여기 저희 여기 좀 자유로운 데라서. 옆집에 야스오 분 산다 하셨는데. 그거 아 저희 옆집에 야스오 사는데 <웃음> 그 썰을 들고 찾아온다는. 아그 얘기 하면 안 되지. 그 썰은 나중에 풀도록 하겠습니다. 여기 이거... 한 소절 약간 그냥. 그러니까 이 <웃음> 내음절만 너였다면 딱 내음절만 너였다면 어떨 거 가장 좋아하는 베스킨라비스 저 맛. 외계인이 못 말려인가 외계인 하여튼 그 외계인 엄마는 외계인인데요 아, 어. 엄마는 외계인인가 그거 맛있어요 톡톡 튀고 아 오케이 인생 좌우명이 있나요 어그 인생 좌우명은 사실 많이 바뀌었는데 네 예전에는 뭐였고 지금은 어떤 거였죠? 예전에는 이제 후회 없이 살자. 후회 없이 살자. 근데 후회가 중간에... 많이 남았나 봐요. <웃음> 근데 이제 중간에 네. 흘러가는 대로 살자였고요. 네. 이거는 많이 들으셨죠? 그래 다시 처음부터. 처음에는 후회 없이 후회, 살자. 후회 없이 살자. 두, 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 두 중간에는 중간에는 흘러가는 대로 살자. 흘러가는 대로 살자. 세 번째 맞 지금 현재죠? 그렇죠. 예. 네. 최선을 다해 살자. 와우, 브로. 이렇게 바뀌었죠. 오케이. 아, 
이건 약간 번내 질문인데 하나 해도 되나요? 아, 네. 정코시 타투가 살짝 궁금해서 한번 이제 하나만 소개시켜 줄수 있나요? 혹시 시청자분들한테? 그렇죠. 요새야 뭐 옛날에는 많이 좀 불쾌한 분들 시선도 많이 네, 받았지만 그렇죠, 그렇죠. 요즘은 좀 나아지긴 했잖아요. 네, 네, 네. 저는 그래서 질문도 많이 받아요. 막 네네. 강아지 카페나 이렇게 가면은 어, 특히 여성들이 많이 질문을 그렇죠. 하죠. 사투가 엄청 많으신데 네. 대체 뭐 하시는 분이세요? 뭐 이런 네, 거 있잖아요. 그렇죠. 저는 이제 그 보통은 이제 팔뭐 이런 데는 흔하잖아요. 네. 이렇게. 네. 근데 저는 이제 손에 이렇게 타투가 좀 있죠. 어, 이건 뭔 이거 뭐 어떤 타투인가요, 이거는? 이게 만다라라는 만다라 인도 오. 그 문양 같은 거죠. 어, 이게 뭐 약간 무슨 뭐 럭키 참 같이 그러니까 행운을 좀 주는 그런 그렇죠. 뭐 영생과 기원 뭐 이런 거. 영생과 기원. 뭐 하여튼 그런 좀 불교적인 의미가 좀 있는 거죠. 네, 알겠습니다. 사실... 최근 가장 웃겼던 말이나 짤. 최근 가장 웃겼던 말이나 짤이요. <웃음> 아무래도 인스타나 아니면 유튜브에 네. 그 핫도그랑 똑같은 종인데 네. 좀 말괄량이 같은. 아 저도 본 적. 사공치. 네, 본적 있는 것 같아요. 킹률인가? <웃음> 네. 재밌더라고요. 아 그분의 이제 쇼츠나 이런 걸 보고 좀 맞아요, 웃었다. 맞아요. 아, 영감도 네. 좀 얻었지만 핫도그는 할 수가 없는 부분이죠. 아, 왜냐면 얘는 너무 시, 시, 시크한 음. 그런 존재이기 때문에 좀 애껴줘야 돼요. 내가 가장 가진 것중 가장 이쁜 것. 핫도그 아닐까요? 아무래도. 음, 핫, 그거 아까 제가 얘기했어요. 핫도그 빼고. 핫도그 빼고. 어, 제 액세서리들. 제가 액세서리에 관심이 많아가지고. 네, 액세서리들이 이제 좀 크로마츠라든가. 크로마츠는 어디 있죠? 크로마츠는 집에 있나요? 집에 있죠. 아, 오케이, 오케이. 지금은 오케이. 요거는 뭐죠? 그 다이아 큐빅이라고요. 다이아 큐빅? 네, 다이아몬드. 찐 다이아몬드인가요? 다이아 큐빅이라고 다른 원석 같은 애들이 있어요. 오. 근데 밝기 뭐 이런 게 광도 이런 게 비슷해. 있어요. 가까이서 좀 한번 보여주세요. 뭔가요? 네. 아니 너무 가까이 말고 이렇게 슬쩍 아. 이렇게. 하도가 좀 자고 있어. 자주 좀 미안해. 아 이렇게 좀 빛나요 이렇게. 오. 제이 큐빅 이것도 다이아 큐빅입니다. 가격이 어느 정도 되죠? 얘는 한. 30대? 와 비싸다 이 정도 하죠 네. 2, 30대 그것도 이게 시세가 시가예요 이것도 3만원이면 3만원 네. 반짝반짝한 거 좋아합니다 알겠습니다 그러면 내가 가진, 가, 가진 것중 가장 쓸모없는 거 가장 쓸모없는 것은 음 집에 지금 플스 4인가 3인가 남아있는데요 제가 하나도 하지 않는데 당근마켓에서 팔기도 귀찮아가지고 제가 대신 팔고 커미션 주시면 안 될까요? 그러면 대신 팔아 주시면 네 얼마 떼어 주죠? 몇 프로 떼어 주죠? 20 프로. 와 대신 팔아 드리겠습니다. 그 CD 또 많아요, 참고로. 아 알겠습니다. 제가 나중에 네 묘비 명. 제 묘비 명은 핫도그 보러 갈게로 하겠습니다. 어 이건 좀 이기적인 거죠. <웃음> 자기가 무조건 핫도그 오래 살 거라는 그 착각. 그렇죠. 내 친구가 죽으면 내가 가장 먼저 할 행동은 <웃음> 어 일단. 애도를 하겠죠. 네. 그리고 좋은 물품들을 이제 제가 좀 이렇게 공수를 해오고. 저랑 같은 의견이네요. 그래서 이제 제가 더 <웃음> 뜻깊게 이제 그 친구를 기리는 마음으로 이제 석두의 <웃음> 왜 저를 저를 저 아니 그러니까 그냥 예를 든 거죠. 네. 예를 들어 석두의 뭐 자켓이라든가 네. 석두와 오늘 내가 함께 하고 있는 거예요 지금. 와. 맞죠. 그런 그렇죠. 뜻이? 이런 깊은 뜻이 있는 거죠. 오케이. 하늘 나라에서도 석두 좋아할 거예요. 아마. 오 괜찮네요. 제가 너보다 오래 살 거라 그런 일은 없을 거예요. <웃음> 싫어하는 색깔. 싫어하는 색깔은 제가 초록색하고 인연이 많이 없습니다. 어 초록색 엄청 이쁜데. 이쁜데. 네. 제 피부 톤, 제 스타일과 톤이 웜 톤이에요, 쿨 톤이에요, 아니면 술 톤이에요? 저는 술 톤. 요즘 가장 갖고 싶은 물건. 요즘 가장 가, 갖고 싶은 물건이요. 네. 저 슈프림 패딩이요. 오. 근데 눈팅 아 미치겠어요. 떡상 하면은 슈프림 하나 장만하시는 걸로 좋아하시잖아요. 좋아하죠. 근데 너무 비싸서 문제죠. 네, 근데 저는 이제 슈프림을 좋아하는데 그렇게 뭐, 뭐 굳이 막 사고 싶다. 근데 저는 음. 슈프림에서 좋아하는 거는 패딩 라인 말고 저지 라인. 아 콜라보한 저지 라인들이 너무 이쁘더라고요. 슈프림은 콜라보죠. 사실 요즘 그렇죠. 메타가 내가 좋아하는 꽃은 저는 그 향기가 짙은 꽃, 장미 같은 거 좋아합니다. 어... 물론 장미보다 향기 짙은 꽃은 많겠지만 장미향이 프레지아? 프레지아 꽃 그게 향기가 좋나요? 아, 아닌가요? 잘 몰라서. 저도 잘 몰라서. 근데 장미가 네. 요즘 색깔별로 많이 나오는 거 아세요? 네 알고 파랑색 있어요. 파랑색 장미. 네. 뭐막 흰색 장미. 네. 멋있더라고요. 근데 색깔 향들이 조금씩 달라요. 아 진짜요? 네. 어 그걸 맞으면 그... 꽃집. 오왜 갔죠? 핫도그가. 꽃향 카토그가 노즈 
뭐죠? 그거? 워크, 노즈 워크? 노즈 워크를 엄청 좋아하잖아요 또그 근데 꽃, 꽃집으로 찾아 들어간 거야? 음. 아니 이분 이제... 저번에 러, 옛날에 이태원에 러시 매장 들어갔었잖아요 강아지 노즈 워크 하는 거 개마냥 아. 친구들 여기 밖에 다, 다 세워놓고 혼자 그게... 들어가서 거기서 버블 샤워 하시고 막 핫도그가 날 닮았나? <웃음> 이상하더라고요 언니 냄새에 끌려서 갔어요 거기서 네. 그래서 손도 씻고 뭐 이상한 사람이었죠 다 했다 내가 가진 기억 중 가장 무서웠던 기억 어, 이거 아 이거 제가 그 바다 제가 상어를 무서워하게 된 계기가 어 그게 또 있나요? 상어를 그... 본 적이 있나요? 아니요 근데 뭐야 <웃음> 아니 저 봤죠 저 영화 조스나 이런 거에서 아 그러면 이제 가장 가지, 가진 기억 중 가장 무서웠던 기억 그렇죠 근데 제가 강제로 초등학교 6학년 때 네. 아빠가 남자 남자 아빠가 이제 부산 분이세요. 그래서 네. 엄청 오케하고 엄청 덩치가 커요. 저랑 좀 다르게. 에, 에, 에. 그래서 저를 데리고 남자 그게 뭐가 무서운 남에서 막 이렇게 해가지고 에. 바다에 그냥 한 거예요. 이렇게 오. 그거에 끝이지 않고 튜브 던진 다음에 네. 본인은 전투 수영으로 이렇게 와가지고 오. 저 끝까지 그냥 그 바, 방파제 같은 거 있는 거 알죠? 그 에, 끝에 에, 이렇게 에, 더 이상 에, 넘어가지 말라고 에, 에, 에. 여기 잡고 있으라고. 에, 에, 에. 그리고 본인은 저를 간 거예요. 와. 강아 키우려고 애가 이제 트라우마가 무너... 생긴 트라우마가 생긴 거예요. 거기서. 근데 제가 어릴 때 상어 영화를 막 토요 영화 극장인가 그때 처음 봤거든요. 에, 에, 에. 상어가 갑자기 나를 장난 삼아라도 에. 이렇게 물면 어떡하지? 뭐 이런 거에서 트라우마 음... 생겨서. 근데 또 상어 영화는 좋아요. 하여튼 거기서 상어. 뭐. 알겠습니다. 백만 원이 생기면 하고 싶은 것. 일단 이번 겨울 넘길 패딩 하나 사고 싶네요. 패딩 많잖아요. 근데 또 이제 종류가 또 트렌드는 또 바뀌는 그렇죠, 거니까. 트렌드가 메타들이 또. 네. 죽어서 영원히 되면 가장 하고 싶은 일. 죽어서 영원히 되면 일단 핫도그가 아직 못 갔을 거예요. 저승스 해도. 그렇죠. 그쪽보다 먼저 살 수도 오래 살 수도 있으니까. 아니, 얘가 먼저 먼저 가니까. 예 네, 아무튼요. 데려가야죠. 또. 어딜 데려가요? 저승스. 아니 너가 죽었을 때그 전에 핫도그가 무지개 다리 건넜으면 얘는 아니죠 얘는 죽어서도 계속 저를 따라다니니까 아오 핫도그 아시잖아요 분리불안 심한 거 아따 <웃음> 아 <웃음> 그런 뜻이었구나 네, 어, 분리불안 심해서 나, 나, 나 살짝 감동받을 뻔했는데 그게 분리불안이 심해서 그랬다 죽어서까지 어, 오케이 오케이 날 따라다니니까 아, 살짝 감동받을 뻔했는데 지금 아, 감동 확 깨졌죠 네. 백문 백담 농담이에요 농담 네 농담이랍니다 백문 백담 이후에 할 일은 아 유튜브 결말 포함 조금 보다가 자야죠 지금 자야죠. 새벽 3시라 맞아요. 지금 새벽 네. 저희가 오늘 늦게까지. 하루 좀 빡센 하루를 보냈죠 그러면 문답을 마친 나에게 그리고 시청자분께 하고 싶은 말 있으면 마무리 말씀을 해주세요 혹시 보신 분 그냥 넘어가지 마시고 구독 한번 해주시고요 알림 설정까지 좋아요는 뭐꼭 강요는 안 되시는데 네, 알림 아, 설정해서 한번 네. 올라올 때마다 계속 네. 한번 이게 제가 저희가 생각할 때는 이 구독이 음. 지금 저희가 뭐 많진 않지만 음. 올라갈 때마다 우리가 이제 뭔가 이런 동기부여 맞아 맞아 이게 생기는 게 있는 것 같아요 그러니까 좀 지켜봐 주시고 막막 막 계속 이어 네 그래서 제 꾸준하게